pro ty hořký. Bohu dík. Radhošť. Sedmá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyt, zasvěcená bohu války, slunce a hojnosti Radegastovi, se týčí do výšky 1129 metrů nad mořem. Radhošť je národní přírodní rezervací a hlavním důvodem je cíl zachovat horský les, který se rozkládá na celé severní části hory, ale na hřebenu byl během let vykácen kvůli pastvy ovcí. Pastviny na radošti jsou však také velice vzácné, protože zarůstají a díky tomu vymírají vzácné druhy hmyzu a rostlin. Proto jsou chráněny také v rámci soustavy Natura 2000. Zajímavostí hory je například to, že je celá protká na pískovcovými jeskyněmi, které jsou dlouhé až několik stovek metrů. Nejznámější nese jméno Volařka. Z radoště byl také v roce 1868 přivezen jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze. Mezi zajímavosti na vrcholu patří například vysílač nebo kaple svatých Cyrila a Metodě, která je díky své nadmořské výšce 1129 metrů nejvýše postavenou kaplí v České republice. U kaple se také nachází nejstarší radhožická památka z roku 1805 a jedná se o kamenný kříž před vchodem do kaple. Kaple byla vysvěcena v roce 1898 za přítomnosti 30 tisíc poutníků. Zajímavé informace jsou například to, že se kaple nachází na hranici dvou krajů, a to z Línského a Moravskosleského, a tímto místem také prochází evropské rozvodí, přičemž voda ze severní strany hory teče přes Odru do Balckého moře a z jižní strany hory přes Moravu a Dunaj do moře Černého. Kaple byla postavena v románsko byzantském stylu. A pokud budete pokračovat v cestě, dostanete se do známého hotelu Radegast, u kterého se můžete občerstvit a pokuchat se krásným výhledem. O pár kilometrů dále, směrem k Pustevnám, se poté nachází socha Radegasta, která zde stojí od roku 1931, měří 3,2 metrů, váží 1400 kg a zevnitř je dutá. Zajímavostí je, že není jedinou sochou Radegasta v České republice. Další originál, ano, originál, se nachází v zoologické zahradě v Praze. Tak přátelé, já vás zdravím, ještě jsem vás nestihl ani pozdravit v tomhle videu, ale tak nemusím taky pořád jenom kecat. Každopádně my jsme se vyškrábali na radhošť a doufám, že se vám ty záběry líbily. A my teďka ještě čilujeme, je tady docela kosa, ale zvládli jsme ten výšlap. Jinak, vycházeli jsme z Rožnova pod Radhoštím po červený stezce, je to 6,5 km, šli jsme to asi 3,5 hodiny, ale s tím, že jsme se tak půl až hoďku zdrželi na, na místech, kde jsem nastavoval drona a, a kameru a tak dále. Takže tak 3 hodinky, když jdete rychlou chůzí se zastávkama jenom na nějaký výhledy, se můžete dostat z Rožnova pod Radhoštím. Přátelé, přišel trošku takový sněhovej, sněhovej povláček, sněhová bouřička. A to mě stejně to počasí užívám, tohle je jako, jako nejvíc ústy, jo? Sice prostě je mi kosa jak svině, ale je to prostě zážitek, že jo? A my nevidíme vůbec nic, jo? A kdyby nebyl takový vítr, tak se teda hodně spustil, tak nemá je toho drona ještě tyho zapnul, ale už se docela zvedá vítr, tak na to asi kašlu. A vzhledem k tomu, že už necítím ani prsty na ruce, tak asi vypru tu kameru a my pospícháme k autu, aby jsme to nějak jako zvládli. <laughs> Přátelé, tady tohle byl Radošť, Moravskoslezské beskydy, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, komentujte a tak dále a taky sdílejte. Já vám všem moc děkuju za... 
to, že jste se dokoukali na to video až do konce. Budu se na vás těšit v dalších mých videích. Mějte se krásně, uživejte života a nezapomeňte jít a něco udělat pro nějaký váš cíl, nějaký váš sen, který máte, stejně tak, jako jsem to udělal já tady v tom videu. Mějte se krásně, budu se na vás těšit. Čau, čau. Oh shit, už nemůžu dělat. Ty mě dalo zabrat pěkně přistání. Já jsem koukala. Cože? Já jsem koukala. Kračuj! Hej, ještě že jsem zubu, jinak bych se sem nevešel. Ty vole. Ty kráso, tak to běžeš je.